ዳሎ ቻይኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 17 ያልተፈጸመን ተግባር መግለጽ ሜይ 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 ትርጉም አንድ ተግባር እንዳልተፈጸመ የሚገልጽ ቃል ነው ይህ ቃል ልክ እንደ ቡ አፍራሽ ቃል ነው ከላይ አንድ የተፈጸመ ድርጊትን እንዴት እንደምንገልጽ ተምረን ነበር አሁን ደግሞ ስላልተፈጸመ ድርጊት እንዴት አድርገን እንደምናወራ እንማራለን ለምሳሌ እሷ አልመጣችም ስንል አንድ ድርጊት እንዳልተፈጸመ ነው የሚያመለክተው ይህን ኑ ሐሳብ በቻይኒኛ ሰንተረጉመው ታሜ ላይ የሚል አረፍተ ነገር ይመጣል ታሜ ላይ ታሜ ላይ ሜይ አፍራሽ ቃል ስትሆን የምንጠቀምባትም አንድ ነገር እንዳልሆነ ለመግለጽ ነው ልብ ብላችሁም ከሆነ ሜይ ከግሱ ወይም ከተግባሩ በፊት ነው የምትጻፈው እስቲ አልበላሁም እንዴት እንደሚባል ገምቱ ወመይቺ 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 ካሉ በትክክል መልሰዋል ስለ ምግብ የተማርነበት ምዕራፍ ላይ ሜይ የምትለዋን ቃል አይተናት ነበር አንድ ምግብ ሬስቶራንት ውስጥ የለም ለማለት سنፈልግ ሜይ ዮኦ ማለት እንደምንችል አይተን ነበር ሜይ ዮኦ ሜይ ዮኦ ሜይ ዮኦ ማለት የለም ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ ዮኦ ማለት አለ ማለት ነው ዮኦ ዮኦ ስለዚህ አፍራሽ ቃል የሆነችውን ሜይ ከፊቱ ስናስቀምጥ የለም የሚለውን ትርጉም ያመጣል ከ ዮኦ ጋር ቡ የምትለውን አፍራሽ ቃል በፍጹም አንጠቀምም ሁሌም ሜይ ዮኦ ነው የምንለው በፊት እንዳየነው አንድ ነገርን አድርጎ ማወቅን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ኩዎ ነው ኩዎ ኩዎ ለምሳሌ ኑድል ወይም የቻይናዎቹ ፓስታ የመሰለ ምግብ ኑድል በልተሽ ታውቂያለሽ ወይ ብሎ ለመጠየቅ ኒቺ ጎ ሚያን ታው ማ ማለት እንችላለን ኒቺ ጎ ሚያን ታው ማ ኒቺ ጎ ሚያን ታው ማ የዚት ያቄ መልስ ኑድል በልቼ አላውቅም ከሆነ ወመይቺ ጎ ሚያን ታው ወመይቺ ጎ ሚያን ታው እንላለን ሌላ ምሳሌ ደግሞ እኔ የኢትዮጵያ ቡና ጠጥተ ታውቃለሁ ወይ ብሎ ለመጠየቅ ኒሁጓ አይሳይ ካፌ ማ ኒሁጓ አይሳይ ካፌ ማ ማለት እንችላለን ይህንን ጥያቄ ያቀርቡለት ሰው የኢትዮጵያ ቡናን ጠጥቶ የማያውቅ ከሆነ ወመይሁጓ አይሳይ ካፌ ማለት ይችላል ወመይሁጓ አይሳይ ካፌ 